धन से सेवा की तन मन से सेवा की निर्धन की सेवा की அறுபதுலேயே பாடியிருப்பான் படிக்காத மேல சிவாஜியோட கேரக்டரை உள்ளதை சொல்வேன் சொன்னதை செய்வேன் வேறொன்றும் தெரியாது உள்ளத்தில் இருப்பதை வார்த்தைகள் வரைக்கும் கபடம் தெரியாது இதுதான் கம்ப்யூட்டர் நான் கம்ப்யூட்டர் தான் அப்படிதான் சொல்லுவேன் நான் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் கம்ப்யூட்டர் பொய் சொல்ல என்ன சார் கம்ப்யூட்டர் பொய் சொல்ல இப்போ கம்ப்யூட்டரில் வந்த தகவல்லாம் ஏற்றுக்கலாமா கம் அப்போ அடுத்தது சொல்லுவேன் டிஜிட்டல் இஸ் டேஞ்சரஸ் மே என்ன சார் இப்படி சொல்லுங்க கான்ட்ரடிக்ஷன் டிஜிட்டல் இஸ் டேஞ்சரஸ் வித் அவுட் வெரிஃபிகேஷன் இஃப் யூ ரெஸ்பாண்ட் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணுறீங்க அது போய் தொழுதுங்களா எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ண தான் செய்யணும் அதே போல் டிஜிட்டலில் வந்து வெரிஃபிகேஷன் ஃபார்வேர்டு பண்ண நிறைய பேருங்க நிறைய பேர் ஃபார்வேர்டு பண்ணிடுறேன் இப்போ சார் மேடம் சொன்னாங்கள்ல மொபைல் ஃபோன் மிஸ் ஆச்சுனாக்க அப்போ கொடுத்தாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்போல்லாம் முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து கிரிமினல் நல்ல டெவலப் ஆகிட்டான் இப்போ இங்கே எடுத்த மொபைலில் டெல்லிக்கு அனுப்பிச்சிட்றான் இந்த நெட்ஒர்க்கில் இங்கே தான் நாங்கள் போடுவோம் ஒன்று இப்போ ரீ ப்ரோக்ராம் எதை ஏகப்பட்ட மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்நெட்டில் வாங்குது அதனால் கண்டுபிடிக்க நான் என்கிட்ட இப்போ வரும் கால் வரும் சார் என் மொபைல் ஃபோன் தொலைஞ்சு போச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறமானே கொடுப்பேன் கொடுத்தா கண்டுபிடிப்பாங்கள கண்டுபிடிக்கிறது போலீஸ் வேலைப்பா நீ கொடுக்கலன்னாங்க ஒன்றை தேடி போலீஸ் வரும் ஏன்னா அதை வச்சு யாரோ ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு அவது ஒரு தப்பு அடிச்சுட்டாங்க போலீஸ் என்ன செய்யும் ஒரு வீட்டிலே இருப்பார் இவர் தான் தவறு செய்யலை வீட்டில் இருக்காருனா அரெஸ்ட் பண்ணி பேப்பரில் கொடுத்து நல்ல பேர் எடுத்துருவாங்க அதனால் நான் என்ன சொல்கிறதுனா டிஜிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டேஞ்சரஸ்ன்னு சொன்னேன் பட் அது யூஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ முக்கால்வாசி கேஸு லீடு எடுக்கிறத சிசிடிவி வச்சு தான் சிசிடிவி என்ன செய்யும் ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து இப்போ இங்கே சிசிடிவியே இருக்க ஒரு மனிதர்களும் இருக்காங்க போலீஸ்கார வர ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து போகுது ஒரு அஃபன்ஸ் நடந்து போகுது குற்றம் நடந்து போகுது அவர் வருவார் நேரடியாக வந்து அந்த மனிதனை விசாரிப்பார் அந்த மனிதன் எதாவது அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பானா ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கவே மாட்டான் பண்ணியிருந்தால் அது சில இது என் ஒய்ஃபெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணுவாப்பில் சில பேர் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அப்சர்வ் பண்ணால் கூட அதை வந்து சொல்லுவாங்களான்னாக்க சொல்ல மாட்டாங்க எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஏழையாக இருந்து பொருளாதாரத்தில் அவங்க ஒரு பணக்காரன் இருந்தால் அவங்க ஒரு ரவுடியாக இருந்தாங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அந்த கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கும் பயப்படாது நீங்கள் இந்த சிசிடிவி எவிடன்ஸை கொண்டு போய் ஃபுட்டிங்கை வச்சுட்டோம்னாக்க கன்விக்ஷன் கரெக்டாக கன்விக்ஷன் ஆகும் குளோபல் கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும்னா குளோபலுங்க இப்போ இப்போ உச்சி மாநாட்டில் எல்லாருமே ஒன்று சொல்கிற மேடம் முதலே சொன்னாங்கல்ல ஒன்று எடுத்து டிஜிட்டல்னு சொன்னாலே குளோபல் குளோபல் லா இருக்கா குளோபல் போலீஸ் இருக்கா குளோபல் கிரிமினல் இருக்கா நம்ம வந்து கோவிட் வந்தவுடனே தான் நம்ம ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமே அவன் அப்போவே ஆரம்பிச்சிட்டான் நைன்டி ஃபைவ்லேயே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏசி ரூமில் கூலாக உட்காந்துக்கிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸு சுகாஸ் கட்டி கேஸ் அவங்க சொல்லியிருப்பேன் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் எடுக்கிறேன் அதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸு எனக்கு அவ்வளோது தெரியுமா நான் தெரியாதுங்கிறதே இப்போ கிடையாதுங்க இந்த டிஜிட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் தான் இதாக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் கூகுள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் நிறைய இருக்குது டூ ஸ்டெப் வேரியேஷன் இருக்குது இதை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க என் சன் ஆரக்கல் இருக்குது அவன் தான் சொல்லலாம் நீங்கள் எதாவது புதுசாக எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறா நீங்கள் பொறுமையாக எதுவும் கேட்கறது இல்லைம்மா புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இதை மாதிரி அப்பப்போ வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் இருக்கும் பொழுது இந்த ஓடிபிங்கிறதே இல்லை ஓடிபிங்கிறதில் அப்புறம் தான் வந்தது இந்த ஓடிபியில் கீழே வந்து டுங்காட் ஷேர் இருக்குது 
நம்ம எதாவது பார்க்குறோமா ஆனால் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு ஒரு டிஜிட்டையும் பார்க்கும் இப்போ என் மெயில் பாலு ஏசி பேட்டு ஜிமெயில் டாட் கான்னு வச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு டாட்டை வச்சுட்டாங்க இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு நான் உங்களுக்குலாம் ஒரு மெயில் அனுப்புகிறேன் இது மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு ஐநூறுரூவா அனுப்புகிறேன் என்னையே வந்து க வயசான அளவுக்கு பாடம் எடுத்தால் ஒரு ஐநூறுரூவா பணம் கிடச்சே தொலை நான் விட்டு தல்லு அப்படி கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து என் பாடம் நடத்துறதுக்கு யூஸே இல்லை வெரிஃபை பண்ண முடில இப்போ இதே மாதிரி என் ஃபேஸ்புக்கை இது பண்ணிட்டாங்க ஃபேஸ்புக்கை ஹேக் பண்ணிட்டாங்க ஹேக் பண்ணி கமிஷனர் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க என்ன பாலு சைபர் கிரைம் பிரசிடண்ட் அது அவனுக்கு யாருக்கு கான்டாக்ட் நிறையா இருக்கோ கொண்டு போவான் அப்போ நம்ம ஃபிசிக்கலாக என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒருத்தரையும் வீடை விட்டு போகும்போது பூட்டை போட்டு ஆட்டி ஆட்டி பார்க்குறோம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஃபேஸ்புக் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிஃபால்ட்டாக அது ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் என் படத்தை நல்லா ஒன்று போட்டு நல்ல படமாக ஒன்று எடுத்து வச்சுருப்பேன் அதுதான் மிஸ்டேக் அது போட்டு என்ன பண்ணிட்டான் எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சுட்டான் ஜட்ஜி கிட்ஜெல்லாம் அனுப்பிச்சுட்டான் ஆனால் ஒருத்தர் கூட ஏமாறல இப்போ எனக்கு வந்து என்ன திருப்தினா நான் தான் இதை திரும்ப திரும்ப எனக்கு வந்து அப்படியே சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பேன் சே சைபர் கிரைம் படிக்கிறது சைபர் கிரைம் தான் பேசுகிறது சைபர் கிரைம் தான் இதை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு கிடப்பேன் அப்போ இந்த அவேர்னஸ் யார் பண்ணணுனாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சாப்டர்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அம்பாசிடர் இந்த இப்போ நிறைய பேர் விமன் இருக்கிறதுனால உங்கள் மைண்ட் செட்டும் மாறணும் நான் அட்வொகேட்டே போய் சொன்னேன் ஒரு பெண்ணோட நிர்வாண படம் வந்துருதுனாக்க அது எப்படி வேணால் மார்பிங் பண்ணி போடலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் அதுக்கு வந்து கற்பு கிடையாது நீ வந்து அதை பார்த்துட்டான் போட்டுட்டான்னா சூசைட் பண்ணிப்பீங்களா அப்போ டெய்லி சூசைட் பண்ண அவங்க அவன் தான் அவன் தான் வைக்கப்படணும் அவன் அம்மாவையும் அதையும் போடுவானா அப்போ இந்த மைண்ட் செட்டு மாறணும் இந்த அஃபென்சஸ் எகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நெட் பேங்கிங் இப்போ அதில் வந்து பத்தொம்பது முப்பதுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ ஹண்ட்ரடு சொல்கிறோம்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஹண்ட் இந்த பத்தொம்பது முப்பதுனா உங்கள் படத்தை ஏமாத்திட்டால் உங்களை ஏழ்ற ஆரம்பிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க எப்படி இந்த பத்தொம்பது முப்பதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது உனக்கு ஏழ்ற ஆரம்பிச்சிருது அப்போ பத்தொம்பது முப்பதுங்கிறத அசோக் நகரில் கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்குது அதில் போட்டாங்க உடனே பணத்தை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நான் திருடன்னு வச்சுங்க என் அக்கௌண்ட்லேருந்து சார் அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்புவேன் டக்குன்னு சார் அக்கௌண்ட்டை இது பண்ணிட்டா பணம் அப்படியே இருக்கும்ல பணத்தை தான் பிடிக்க முடியும் அக்யூஸ்டாக பிடிக்கவே முடியாதுங்க அப்புறம் இன்னொன்று கேட்பேன் குற்றம் ஏன் செய்கிறேன் இப்போ நான் ஏன் குற்றம் செய்யாமல் இருக்கேன்னு கேட்பேன் உருட்டாவை தான் கேட்பேன் ஏன் செய்யாமல் இருக்கேன் இன்னும் ஏன் செய்யாமல் இருக்கேன்னா சட்டத்தில் பிடிபட்டுருவேன் சமுதாயத்தில் இப்போ நான் ஒரு ஏதோ ஒரு தப்பு பட்டேன் இவன் திருடுறேன் இவன் வந்தால் எல்லாம் சொம்பத்துக்கு உள்ளே கேட்குற மாதிரி இல்லை ஒரு விமான ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்போ நான் குற்றம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு சட்டங்கள் வந்து என்னை தண்டிக்கணும் சமுதாயம் வந்து என்னை ஒதுக்கி வைக்கணும் இது இருக்கா சைபர் கிரைமில் கிடையவே கிடையாது காமன் கோலாக நைஜீரியாவிலேருந்து இந்த ஹேக்கிங் பூராங்க ஃபாரின்லேருந்து வந்துடும் வந்த பிறகு பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அப்பாவி பலிகிடா அவன் பொதி கழுத மாதிரி அவன்கிட்ட என்ன சொல்லுவான் நான் ஒரு கேஸ் பண்ணேன் அது வந்து ரிக்ஷாக்காரங்க ரிக்ஷாவில் போயிட்டு அவசரமாக ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்துருக்காங்க எனக்கு அக்கௌண்ட்டு பணம் வரும் ஓ இதை கொடுக்குறது சொல்லி பாவம் அவன் கிட்ட பூரா கொடுத்துட்டு ஐயாயிரரூவா வாங்கிட்டு அவன்கிட்ட எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டான் அதில் பணத்தை போட்டு எடுத்துட்டான் நான் போய் இப்போ யார் ரிக்ஷாக்காரனை போய் அரெஸ்ட் பண்ணுறதே அப்போ இந்த டிஜிட்டல் வந்த உடனே பேங்க்குக்கு நீங்கள் எஜுகேஷன் எடுக்கிறீங்களா நான் ஒரு மினிஸ்டர் ப்ரோக்ராம்லேயே நான் போ இது பண்ணேன் சார் பேங்க்குக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க முதல்ல யூஸருக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க இப்போ வந்து இப்போ ஓடிபியே ஷேர் பண்ணிடுறான்னு வச்சுக்கலேன் நீங்கள் ஒரு மார்க் ட்ரில் மாதிரி நடத்தணும் கஸ்டமருக்கெல்லாம் மார்க் ட்ரில் நடத்தி யாராரும் வந்து அது அது வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஓடிபி ஷேர் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்போ வந்து நீ சரியாக எஜுகேஷன் கொடுக்காம என் பணத்தை பாதுகாப்பு தானே உன் பேங்க்கில் கொண்டாந்து போட்டேன் அப்போ என்னென்னா மொபைல் ஃபோன் இருக்குது மொபைல் ஃபோனையும் அதையும் வந்து இது பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்னு நிறைய நம்ம பேசிக்கிட்டு இருப்போம் சொன்னாக்கா அதாவது செக்யூரிட்டியில் நீங்கள் நிறைய திங்க் பண்ணணும் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இது எப்படி வந்து குற்றம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இது பண்ணோம் அதாவது ஒன்று பெண்களாக இருக்கிறதுனால இந்த மைண்ட் செட்டு மாறணும்னு சொன்னேன் அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டரில் பேக்கப் இருக்குல்ல பேக்கப் எடுத்து வச்சுங்க அவன் ரேன்சமாக வந்து எது வந்தாலும் அவன் என்ன சொல்லுவான் உன் தகவலெல்லாம் நான் கொடுத்துட்றேம்மா கொடுக்க மாட்டான் அதில் நம்ப நம்பாதீங்க நீங்கள் அப்பப்போ என்ன செய்யுங்க இந்த நம்மகிட்ட ஒரே இது என்னென்னா பாஸ்வேர்டு நான் கூட சொல்கிறது பாஸ்வேர்டை வந்து மாற்றுறதுக்கு ஏதாவது காசு இருக்கா
இது போட்டோவில் போட்டோடனே என் பேத்தி கேட்பேன் என்ன தாத்தா உங்கள் தோப்போ தான் தெரியுது முன்னாடி நீ விற்கிது சரி என்ன பண்ணுறது அது இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஜோவியெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் நான் எதுக்காக சொல்லலை எல்லா கேள்வியும் ஏங்கிறது கேட்கணுங்க நீ ஏன் சாப்பிட்ற ஏன் சாப்பிட்றோன்னு கேட்கணும் ருசிக்கு சாப்பிட்டு ஆக்சிடென்ட் முட்டை வயிற்று முட்டுற வரைக்கும் சாப்பிட்டு விட்டு அதுக்காக சாப்பிட்றோணுமே இதே போல தான் எல்லாமே நான் இதை ஒன்றை தான் சொன்னேன் நான் ஈவன் செக்ஸை பற்றி கூட சொல்லுவேன் ஏங்கிற கேள்விக்கு கம்ப்யூட்டரும் நம்மளும் ஒன்று தாங்க ஏன்னு கேளுங்க ஏன் இந்த வேலையை செய்கிறோம் ஏன் வந்து ஒரு இப்போ என்னுடைய ஆஃபீஸில் ஒருத்தர் என்னை வந்து நான் இப்போ ஒரு என்ஜிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதில் வந்து அட்வைஸராக இருக்குன்னு வச்சுங்க என்னை இன்ட்ரூவ் பண்ணி எடுத்தார் பத்து வருஷமாக தான் வேலை பார்க்குறேன்னு வச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் அவர் வந்து கம்ப்யூட்டரில் எக்ஸ்பர்ட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்பர்ட்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு சைபர் பால் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டுன்னு வடிவேல் கதையாக ஆகிடும் எனக்கு அப்படிலாம் கிடையாது நான் எல்லாரோடையும் லிங்க் வச்சுருப்பேன் இப்போவும் டெல்லி ஹைதராபாத் பெங்களூரு எல்லோரும் கேட்டுப்பேன் கேட்கறதுலாம் அஞ்சு மாட்டேன் இவர் என்ன பண்ணுறாரு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார் ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் வச்சார் ஒரு ஐசிஐசி பேங்க்லேயும் ட்ரூ பேங்கில் போட்டான் இவருக்கு வருது என்ன சொல்கிறான் இதான் லாஸ்ட் டேட்டு நீங்கள் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஏன் பண்ணி இதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி கேஷாக போடுறாங்க நான் சொன்னேன் சார் இது ஏமாத்துறான் சார் அவன் பேங்க்காரன் கிடையாது பேங்க்காரன் எங்கேயாவது ஓடிபி அது ஷேர் பண்ண சொல்லுவானே வாழை என்னெல்லாம் ஏமாற்ற முடியாது என்னெல்லாம் ஏமாற்ற முடியாது நான் எல்லாம் தெரிஞ்சு ஆக அப்புறம்னார் அடுத்த நாள் பார்த்தா அவர் படம் போச்சு இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா படித்தவங்க கம்ப்யூட்டர் நோய் சொல்ல என்ன காரணம் ஏன்னு கேளுங்க பேராசை வே அதாவது உழைச்சி சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது உழைக்காம எதையாவது வருமா லாட்ரியில் வர லாட்ரியில் வந்துட்டு ஒய்ஃபுக்கு தெரியாமல் எல்லா நகையும் கூட ஆட வச்சுட்டாங்க ஒய்ஃபுக்கே தெரியாது அவங்க இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கா அவள் எல்லா நகையாக விட்டா என்னடானா எப்படியா லாட்ரி சீட்டை பேன் பண்ணியாச்சு நீ எதுக்கு லாட்ரி சீட்டை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருக்க அது போச்சு இந்த மாதிரி அது என்னென்னா மனிதனுக்கு ஒரு நைஜீரியான் அரசு பண்ண சொன்னால் எனக்கு ஒரு தொழிலே கிடையாது சார் அங்கே வந்து ஏமாத்துறது தான் தொழில் எனக்கு நான் யாரை ஏமாத்துறேன் கிரீடி பீப்புள் ஃபூலிஷ் பீப்புள் இந்த சேம் வேர்டு முட்டாள்களையாக பேராசை பிடிச்சவங்கள தான் ஏமாத்துறேன் அது பண்ணு நான் அதனால் எங்கள் போலீஸ்காரன் எல்லாத்துலேயும் சந்தேகம் அதை சொல்கிறேன் நீ எல்லாத்துக்கும் சந்தேகம் பறிங்க பாப்பேன் எனக்கு ஒரு நடந்த ஒரு பர்சனல் இன்சிடென்ட்டை சொல்லிடுறேன் நான் வந்து ஹோட்டலுக்கு போகும்போது ஒரு ஒரு இடத்துல ஐயாயிரம் ரூபா பில் ஆச்சு அது என்னாச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் எடுத்து விட்டான் ரெண்டு பேரும் எடுத்து விட்டால் நம்ம தெரியுமா எனக்கு வந்து நம்ம அது ஐயாயிரம் ரூபா போனால் நான் பிடிச்சி அவனை சத்த போட்டு எப்படியா நீ ரெண்டு பேரும் எடுக்கலாம் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணான் அவன் பர்சனல் ஆகிய ஹோட்டலேருந்து எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா உடனே கொடுத்துட்டான் ஹோட்டல்லேருந்து கொடுக்கல இதை என்னதை வந்து சேர்த்து வச்சுட்டானா அது மறந்துட்டான் அது டெலிட் பண்ணிடணும் உடனே இதெல்லாம் தான் செக்யூரிட்டிங்கிற இவன் என்ன பண்ணிட்டான் இன்னொருத்தருக்கு யாருக்கும் அனுப்ப வேண்டிய பணத்தை எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டான் எனக்கு பணம் வந்திருக்கு எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் வந்துட்டு அதை எடுத்துகிட்டு கமிஷன் எடுப்பாரு ஏப்பா ஓ அக்கௌண்ட்லேருந்தே வந்தது எதுக்கு நீ கம்ப்ளைண்ட் வரும் சார் இது எவங்கையா திருடி போட்டாலும் அப்போ நான் அக்யூஸ்ட் ஆகிடுவாங்க அப்புறம் நாளைக்கு என்ன அரசு பண்ணுவாங்க இவ்வளோ தூரம் பேசுனாரு பால் இவரே இதாக பண்ணுறாருன்ட்டு இப்போ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் எவ்வரி மூமெண்ட்டு இப்போ நீங்கள் தான் வந்து அதான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஜஸ்டிஸ் கூட ஒருத்தர் கேட்டார் எல்லாம் ஈஸி சார் என்ன ஈஸி சீக்கிரமாக இங்கேருந்து மெயில் அனுப்புனா ஒரு கிளிக்கில் போயிடும் செலவு குறைச்ச டைம் குறைச்ச ஆனால் ஒன்று மட்டும் இல்லை சார் என்ன செக்யூரிட்டி இல்லை அதுதான் உண்மை செக்யூரிட்டி இல்லைங்கிறது தான் உண்மை அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் அதை வந்து மூடி மறைச்சிலாம் பேசாதீங்க அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க நான் எல்லாத்தையும் எஃப்ஐஆர் போட்டுருவேன் அது கூட கேட்பேன் எதுக்கு எல்லாத்தையும் எஃப்ஐஆர் போ நான் எது வரைக்கும் போக முடியும் அது வரைக்கும் போகலாம் எந்த அளவுக்கு கேஸ் இருக்குங்கிறத தெரியணும் அப்போ தான் ஒரு ரிசோர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் நான் சர்வீஸ் பண்ணுவோம்னா எஃப்ஐஆர் பெட்டிஷன் ரசி தான் கொடுப்பேன் இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்களோ தெரியல நான் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து நிறைய ஹேக்கிங் கேஸு இப்போ இந்த மாதிரி ஹஸ்பண்டே ஒய்ஃபை பற்றி த நூடு பிக்சராக போட்டு விட்டான் அதாவது என்னென்னா இந்த முக்கால் வாசி இத்தனை பேர் பார்க்குறாங்களே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து போனோகிராஃபி தான் பார்க்குறாங்க போனோகிராஃப் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தால் நாயும் ஒன்று தான் நடிகையும் ஒன்று தான் இப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் அப்போ நீ மனசை கட்டுப்படுத்த உனக்கு யோக்கியதே இல்லைன்னாக்க நீ எதுக்கு இதை பண்ணுறாரு அப்போ அது 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 பார்க்கக்கூடாதுங்கிற அதுக்கு தான் அந்த என்னென்னா இது பார்க்கக்கூடாதுன்னா ஏதாவது ஒன்று போகும்போது டக்குனு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் நைட்டில் நீங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு கம்ப்யூட்டரில் வந்தால் ஊன்று வரும் சரி அது ஏதாவது கிளிக் பண்ணி
என்னுடைய பேச்சை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு நல்ல ஒரு திரைப்பட பாடலோடு ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்கள் பாடிய பாட்டு எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் நோய் இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும் அதற்கு இந்த டிஜிட்டல் ஹெல்த் ரொம்ப உதவுது இது ரொம்ப உதவுது ஸோ அதனால் அது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு தனி மனிதனுக்காகட்டும் ஒரு குடும்பத்திற்காகட்டும் ஒரு சமூகத்திற்காகட்டும் ஒரு நாட்டிற்காகட்டும் ஏன் இந்த உலகிற்கே இன்றைக்கு டிஜிட்டல் ஹெல்த் ஹேஸ் மேட் ஏ வெரி பிக் ரெவல்யூஷன் அதை சில அனுபவங்களும் உங்களிடையே நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் அடுத்த ஸ்லைட் இப்போ இது வந்து ரீ மா மேடம் கூட சொன்னாங்க இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு கூட பல ஆக்டிவிட்டீஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா நடந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்தியா சக்ஸஸ்ஃபுல் அடாப்ஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் ஹெல்த் டெக்னாலஜிஸ் கேன் ப்ரொவைட் லெசன்ஸ் ஃபார் தி ஹோல் வேர்ல்ட் ஸோ நம்ம பண்ண ஒரு அதிசயம் சொல்கிறதா இல்லை ஒரு பெரிய சாதனைன்னு சொல்கிறதா எனக்கு தெரியல இந்த கோவிட் டைமில் நம்ம இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மூலம் பல சாதனைகள் பண்ணியிருக்கோம் அது தான் அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ அவர் பேர் ஹலைன் லேப்ரிக் டைரக்டர் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் ஹெல்த் அண்ட் இன்னோவேஷன் அவர் வந்து அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு ஸோ இந்தியா வந்து டிஜிட்டல் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலகிற்கே ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கணும் ஏன் நம்ம அதை வந்து ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரீஸோட ப்ரொஃபைல் தெரியும் ஒரு ரிமோட் பிளேஸ்லேயும் இருக்கிறாங்க மக்கள் சிட்டிலேயும் இருக்கிறாங்க பாப்புலேஷன் இங்கே ஆல்மோஸ்ட் நம்பர் ஒன் இன் தி வேர்ல்ட் ஸோ அத்தனை பேருடைய நலத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறோம் கோவிடில் யாராலையும் மூவ் பண்ண முடியல வேக்சினேஷன் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஸோ அந்த மாதிரி பல சேலஞ்சஸை நம்ம வந்து இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மூலமாக ஹெல்த்தில் வந்து மற்ற உலக நாடுகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக நம்ம செயல்பட்டோம் ஸோ அது நமக்கு ஒரு பெரிய பெருமை இந்தியனாக பிறந்ததற்கே நாம் பெருமை கொள்ள வேண்டும் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்தது ஸோ மேடம் அகெயின் சொன்னாங்க இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் அப்படின்னு அகெயின் இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸை நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கேன் ப்ளீஸ் ரிஜிஸ்டர் கெட் யூர் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஆதார் கார்டு நம்பர் அனைவருக்கும் தேவைப்படுகிறதோ அதே மாதிரி இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத்தில் யூ கேன் கெல்த் அ ஹெல்த் ஐடி நம்பர் அதோட பல அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஈவன் நம்ம ஒரு பிளட் சுகர் போய் பண்ணுறோம் அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க டாக்டர்கிட்ட போய் காமிக்கிறோம் டாக்டர் ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு திருப்பி ஒரு மூணு மாதம் கழித்து நம்ம போகிறோம் எங்கே போன வாட்டி எவ்வளோ அங்கே இருந்துச்சு பிளட் சுகர் ஐயோ சாரி சார் ரிப்போர்ட்டை வீட்டில் வச்சுட்டேன் இல்லை மறந்துட்டேன் ஸோ அந்த பிரச்சனையே கிடையாது இன்றைக்கி ஆல் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் டிஜிட்டலைஸ்ட் ஈவன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு நபர் வெளியூருக்கு நான் அது ரிவர்ஸில் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நாங்கள் அந்த கோவிட் பீரியடில் ஒரு நாகாலாண்ட்லேருந்து ஒரு நபர் இங்கே சென்னைக்கு வந்தார் அப்போ அவர் வந்து அங்கே ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் போட்டிருந்தார் செகண்ட் வேக்சின் இங்கே வந்தார் செகண்ட் வேக்சின் நாங்கள் போடணும்னா ஆன்லைனில் அதை அப்ரூவல் பண்ணால் தான் நாங்கள் வேக்சின் போட முடியும் ஸோ அவர் எப்போ போட்டார் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னாரு சரி உங்கள் ஆதார் நம்பர் சொல்லுங்கன்னு ஜஸ்ட்டு அந்த சிஸ்டத்தில் ஆதார் நம்பர் போட்டால் அவருடைய கம்ப்ளீட் டி வேக்சினேஷன் ஹிஸ்ட்ரி அதில் வந்துருச்சு ஸோ தட் பிகாஸ் வித்தவுட் கெட்டிங் அப்ரூவல் ஆன்லைன் வீ கேனாட் வேக்சின் ஸோ எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி தயவுசெய்து உங்களுடைய ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸையும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நாளைக்கு நம்ம ஒரு ஃபாரினுக்கே போகிறோம் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஒரு அப அசம்பாவித நிகழ்வு நடக்குது உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியே தெரியாது பட் இஃப் யூ நோ தட் டிஜிட்டல் நம்பர் தே ஆர் கெட்டிங் தட் நம்பர் த நம்பர் வில் டெல் யூ த கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு சுகர் பிபி இருந்ததா உங்கள் ஃபேமிலியில் நான் கடைசியாக சொல்லும்போது வே ஃபார்வர்டில் வந்து ஈவன் யுவர் ஜெனட்டிக் மேப்பிங் ஃபியூச்சர் வந்து யூஆர் கோயிங் டு ஹேவ் எ ஜெனட்டிக் மேப்பிங் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி டிஜிட்டல் உலகம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஸோ மேடம் அதான் சொன்னாங்க எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் தான் இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஆயுஷ்மான் இந்த டிஜிட்டல் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட டிஜிட்டல் ஹெல்த்தோட கான்செப்டே இது தான் இட் ஷுட் பி அஃபோர்டபுள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து பல இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டி இன்றைக்கி நம்ம நிறைய கொண்டு போயிட்டோம் அதே மாதிரி அக்சஸபிள் திஸ் இஸ் வேர் டிஜிட்டல் இஸ் மேட் எ வெரி ரிமார்க்கபிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் டிஜி கன்சல்டேஷன் இப்போ நம்ம டிஜி டாக்டர் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு பீரியாட்ரிக் டாக்டர் ஒரு
So that is where digital technology is, should be accessible so that now we can reach a remote person. A government general hospital is a patient primary care pona anger kare village health nurse namle ellar kum teriyo VHN solrange or village health nurse in the data apriye poyo so that village nurse will go and follow up in that house and also she will ensure that all these drugs are delivered pa ini kama one month drug arigilula arambo sugadara nele rende anda marundi galai vangi or village health nurse kondu pa anda primary வீட்டில் அந்த ஒரு வில்லேஜில் இருக்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகிற அளவுக்கு டேட்டா இஸ் பிங் ஷேர் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பிக் அச்சீவ்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் நான் எங்களால் போய் மருந்து வாங்க முடியாது சார் பஸ் இல்லை சார் போனால் டாக்டர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நல்லிஃபைட் டுடே எவ்ரி பேஷண்ட் ஒரு மருத்துவமனையிலேருந்து அட்மிட் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் இன்றைக்கி ஈவன் டயாலிசிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஈவன் ஹோம் டயாலிசிஸ் நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டர்ஷரி கேரில் அட்மிட் ஆன ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தொடர் சிகிச்சை ஒரு பிரைமரி கேர்லையும் கொடுக்குற அளவுக்கு டேட்டா இஸ் பீங் ஷேர்ட் டேட்டா இஸ் பீங் டாக்குமெண்ட் அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு முக்கியமான சொல்லிவிட்டு நான் அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம் ப்ரிடிக்ஷன் இப்போ ஃப்யூச்சரில் நம்ம என்ன பண்ண என்ன டிசீஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஐடிஎஸ்பின்னு வாங்க இன்டெகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வலைஸ் ப்ரோக்ராம் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஒவ்வொரு நாளும் பல ஆஷான்னு சொல்லுவாங்க அக்ரிடேட்டட் சோஷியல் ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டி விஎச்என்ஸ் அது மாதிரி பல இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபீவர்னு எடுத்துப்போம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லும் இல்லை இந்தியா ஃபுல்லும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஃபீவர் இருக்குதுன்னு ரிப்போர்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு பத்து நாளாக ஒரு ஃபீவர் இன்சிடென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னாவே வி கேன் ப்ரெடிக் வி ஆர் டு பி கேர்ஃபுல் ஸோ அகைன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்லைட் திஸ் இஸ் தி நியூக்ளியஸ் திஸ் இஸ் தி ஹார்ட் ஆஃப் ஹவர் நேஷ்னல் டிஜிட்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அந்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஆல் பிளேயர்ஸ் ஆல் பிளேயர்ஸ் கன்சர்ன் வித் ஹெல்த் ஆர் focusing the nucleus of the slide is the citizens and the patients so the full the idhil irukra athini perum through digital technology they are connected through digital technology they are connected na sonna mari pala examples na solli irukren including insurance people can have access regulators but idhil dhaan cyber security is going to be a play, play a big role 20 crore vaccinations have been done in india and all these vaccinations have been digitalized so that ungal vaccine 200 sir 200 crore vaccinations have been done and all data has been digitalized even if you go abroad they want a, whether you are vaccinated just you show the thing digital so it has idu edukaga na mukkiyama solrana sila vaati nam oorla indha mari or certificate irundha da allow pannuvana they will go and create a false certificate adu totally nullified you cannot get a false certificate because everything is registered under the icmr number and other things so you but naane ivar vanda kuda ungalde complete data potta da i can give a certificate so like that it has digitalized as ensure the quality one adhe mari in the testing sir what you have test pannu report negative ana neenga positive vanda you cannot travel so adiyo icmr has brought in where once you give the sample it is getting digitalized and reports are டிஜிட்டலைஸ் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோவிட் டைமில் ஒரு இன்னொரு ஒரு பெரிய என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைமில் பேஷன்ஸ் கே நாட் கம் அவுட் ட்ராவலிங் ஆஸ் நோ த ஸ்னோ மோட்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல் ஸோ வி யூஸ் டு டூ டிஜிட்டல் ரவுண்ட்ஸ் ஸோ ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெல்லி தே இட் மேட் எ டிஜிட்டல் ரவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெல்லி அண்ட் நியர்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா வி ஷேர்ட் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்னையில் எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது டெல்லியில் எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது ஆன்லைன் வி குட் கெட் த கன்சல்டேஷன்ஸ் ஸோ திஸ் ஹஸ் அதே மாதிரி நம்ம சென்னையில் உட்காந்துட்டு த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு வி குட் ரிவ்யூ தி ப்ராக்ரஷன் ஆஃப் த இல்னஸ் வாட் வாஸ் அ சேலஞ்சஸ் வாட் ஹெல்ப் தே வாண்ட் வாட் ட்ரக்ஸ் தே வாண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் திஸ் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ஹஸ் ஹெல்ப் எஸ்பெஷலி டூரிங் கோவிட் அண்ட் ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹவு மெனி மோர் நம்ம அவுட் பிரேக்ஸ் நம்ம பார்ப்போமான்னு தெரியல பட் டெஃபினெட்லி இட் ஹஸ் பிளேட் அ வெரி பிக் ரோல் நெக்ஸ்ட் Again, Digi Doctor, that is called E. Sanjivini. Again, I request all of you to go, just go through these websites. You can see the options. We can, online, anybody can get a consultation. And if you don't want to go, I want a consultation. Yes, you can go through E. Sanjivini. Next. Next. Yeah. So, before I conclude, I want to just highlight few important things that has really, I could see a lot of uh, uh, women are sitting here. one of the most successful program of our government of tamil nadu is called pick me human animal and environment so we are going to monitor not only our things so animal dhirin or urla nariya koli seethu pochuna it's alert so we have to check with the animal health also when you are looking at the human health again this is very very important clinical decision support system 
I'll just give you one example to make you to understand. In a patient cancer reconvincing, or patient cancer diagnosed Paniachi. I think I'm a moon option sold on surgery pandla, chemotherapy good la, illa current to a clock. Up a patient gap are the editor and a better cost also is involved. So, the doctor is also finding it difficult how to come to a decision based on the database. Past database support to in the particular situation where the data put, the system will generate the options first, second, like So, that is where we call clinical decision support system is going to be another area where digital health is going to help us. Again, remote, now already solid, our patient or remote land alone, through the smartwatch or some gadgets, you can monitor the ECG. You can monitor the blood sugar, all this clinical remote monitoring can be done. Again, supply chain, especially for vaccines and drone layer by drugs delivery. And that we know that technology is improving. Again, robotic, sorry for the spelling. So robotic surgery already started. Again, again, Sir Vanda already said it artificial intelligence and machine learning is going to be the fine. So before I conclude. Numbers, most of us are faculty, madam or under kanga. I always say, in the kirikara kala gatatla, student are gadi easy, teacher are gadi easy, and student are gadi easy. Romoromba easy. Then a student, you have a particular one, teacher, Romba Terry Madan. So when I go for a class, I have to work hard. I have to work very hard so that I might be able to. But today's context, knowledge is so vast. Knowledge is so what Google put in a But I want to conclude whatever we get it through through Google or some other source. I and all one appears only to point out the poor Yarar Y Kate Pinu, a poor me poor can't bother with other than you get a challenge. You are getting bombarded with information. Kindly check what is the reliability before you react. Thank you for the option. G. Uchimana team. பல்வேர் தலைப்புகளை எண்ணியல் ஒருங்கினைப்பு நேடித்த பசுமை எண்ணியல் புருலாதாரைகத்தில் சைபர் பாதுகாப்பு நிதி கட்டமைப்பில் ஒருங்கினைப்பு எல்லோருக்கும் நடக்க கூடி எண்ணியல் மருத்துவ சேவை என்ற தலைப்புகளில் எங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் யோசிக்க வைத்து பேச வைத்து எங்களுடைய கருத்துக்களை உங்களிடம் பரிமாறிக் கொண்டோம் அதற்கு அகில இந்திய வானொலி நிலையம் நிச்சயமாக பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்திருக்கிறது இது நீங்க வெளியில போய் நடத்தினா கூட நடத்த முடியாது ஆனால் அதை நினைத்ததை எண்ணி துணிய கர்மம் என்ற நிலையிலே நினைத்ததை நினைத்தபடி இதனை இதனாம் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று வள்ளுவம் சொன்னதைப் போல இவர்கள் எடுத்து நடத்தினார்கள் நாங்கள் பேசினோம் நீங்கள் கேட்டீர்கள் உலகமே நம்முடைய இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாட்டை செப்டம்பரில் கொண்டாடப் போகிறது இந்தியா அதற்கு தலைமை பொறுப்பேற்கிறது என்ற தலைகனத்தோடு தலைகனம் சில நேரத்தில் வேணும் பாரதி சொல்றான் திமிர்ந்த ஞான செருக்குன்னு அதை போன்ற ஒரு ஞான செருக்கு நம் இந்தியாவில் இருக்கிறது நம்ம இந்தியாவை உலக அரங்கில் உயர்த்தி பிடிப்போம் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உங்கள் அனைவர் சார்பிலும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்